আর কিছুদিনের মধ্যেই পিএসসি মূল পর্বের আইসিডিএস এর ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করবে আজকে আমাদের চ্যানেলে আপনি ইন্টারভিউ দিতে এসছেন প্রথমেই আপনাকে স্বাগত জানাই বলুন আপনার কি নাম সুপর্ণা ভট্টাচার্য সুপর্ণা প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ মাই নেম ইজ সুপর্ণা ভট্টাচার্য আই কাম फ्रॉम পুরুলিয়া আই এম এ এনথুসিয়াস্টিক এন্ড ডিটারমিনড গার্ল আই আই हैव ডান মাই সেকেন্ডারি এন্ড हायर সেকেন্ডারি এডুকেশন uh from government girls high school in 2013 and 2015 and uh, thereafter i have done my graduation from jk college under skvu university in 2018 uh, in mathematics honors uh, the, after that i am uh, since then i am preparing for competitive examination okay suparna apnar hobby ki স্যার যেহেতু আমি মানে এমনি কম্পিটিভ এক্সামের জন্য পড়াশোনা করছি সেই জন্য আমি সেই রকম ভাবে খুব একটা সময় পাই না কিন্তু যখন আমি অবসর সময় পাই তখন আমি আমার বাবা মার সাথে ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলতে এবং খেতে ভালোবাসি আচ্ছা আপনার প্রিয় খাবার কি স্যার প্রিয় খাবার বলতে ফাস্ট ফুড ওই ফুচকা এগ রোল আমি খেতে ভালোবাসি এগুলো শরীরের ক্ষতি করে আপনি জানেন হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই সে তো শরীরের ক্ষতি করে কিন্তু আমার মনে হয় যে অবসর সময়টা আমি মানে আমি অবসর সময় পেলে আমার যেভাবে আমার ফ্রাস্ট্রেশন কাটবে সেটা করা উচিত আমার মনে হয় যে সেটা করে আমার ভালো লাগে তাই আমি করি মানে এরকম নয় সেটা রেগুলার বেসিসে হয় যখন আমি অবসর সময় পাই তখন কিন্তু এতে তো আপনি নিজের শরীরের খারাপ করছেন এবং আপনি যদি একজন সচেতন নাগরিক না হন আপনি আগামী দিনে আধিকারিক হলে তো আপনি লোকের যাতে ক্ষতি হয় সেই দিকেই সচেষ্ট থাকবেন না স্যার এমন না যে আমি এটা রেগুলার বেসিসে করি এটা আমার জাস্ট একটা ভালো লাগে তাই জন্যই রেগুলার বেসিসে একদমই নয় ফুচকাকে অন্যান্য ভাষায় কি বলা হয় এরকম দু একটা নাম বলতে পারবেন হ্যাঁ স্যার হিন্দি ভাষায় বলা হয় পানিপুরি এছাড়াও গোলগাপ্পা বলা হয় ভেরি গুড আর আর স্যার আমার জানা নেই ওকে নিজের ডিস্ট্রিক্ট সম্বন্ধে একটু বলুন স্যার আমি পুরুলিয়া জেলার বাসিন্দা পুরুলিয়া জেলাটি হলো পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের ছোট নাগপুর যে মালভূমি অঞ্চলটা রয়েছে তার একটা ব্যবচ্ছিন্ন মানে ব্যবচ্ছিন্ন অংশ যেটা পুরুলিয়া নামে মানে পুরুলিয়া জায়গাটা যেখানে তৈরি হয়েছে আমার আমার জেলাটি উনিশশো সালের ফার্স্ট নভেম্বর মানে প্রতিষ্ঠিত হয় তার তাছাড়া আমার জেলার বিখ্যাত কয়েকটি দর্শনীয় স্থান হল অযোধ্যা পাহাড় দলমা পাহাড় পাঞ্চেত পাহাড় জয়চন্ডী পাহাড় এবং এখানকার ছৌ নাচ খুবই বিখ্যাত যেটা এখানকার ছৌ মাস্ক যেটা বা ছৌ মুকুট সেটা দু হাজার সালে জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এখানকার কয়েকজন বিখ্যাত ছৌ নাচ শিল্পী হলেন গম্ভীর সিং মুড়া মৌসুমী চৌধুরী এছাড়াও এখানে ঝুমুর ঝুমুর যে নাচ বা ঝুমুর যে গান তা খুব বিখ্যাত সেরকম একজন ফেমাস মানুষ হলেন সিন্ধুবালা দেবী তাছাড়াও আমাদের পুরুলিয়ায় হচ্ছে পুরুলিয়া জেলাটি মেদিনীপুর ডিভিশনের অন্তর্গত এবং পুরুলিয়ায় চারটি সাব ডিভিশন রয়েছে পুরুলিয়া রঘুনাথপুর ঝালদা এবং মানবাজার তাছাড়াও সেখানে কুড়িটি পুরুলিয়াতে কুড়িটি ব্লক একুশটি থানা এবং নটি সেন্সাস টাউন রয়েছে আর পুরুলিয়ার আয়তন হচ্ছে ছ হাজার দুশো উনষাট বর্গ কিলোমিটার এবং সেখানকার পপুলেশন উনত্রিশ হাজার স্যার এই ডেটাটা আমার এই সময় একটু মনে পড়ছে না যে পপুলেশনটা কত এবং এখানকার সেক্স রেশিও হচ্ছে নশো এক হাজার মেল মানে এক হাজার জন মেলে নশো পঞ্চান্ন ফিমেল এটাই ওকে আচ্ছা আপনার নামের অর্থ কি স্যার আমার নামের অর্থ মানে আমার নামের মূলত অর্থ হলো সুন্দর পাতাই ভরা বা সবুজ পাতা তাছাড়া এর আরেকটি অর্থ রয়েছে দেবী পার্বতী আচ্ছা এই আইসিডিএস সুপারভাইজারের জব রোলটা কি বলুন তো কি কাজ করতে হয় তাদের আইসিটিএস সুপারভাইজারের মেনলি কাজটি হলো যে যে মানে অঙ্গনওয়াড়ি যারা ওয়ার্কার রয়েছেন তাদেরকে প্ল্যানিং এবং অর্গানাইজ করা যাতে তারা তাদের যে সমস্ত কাজ দায়িত্ব রয়েছে যেমন জিরো থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের যে সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন তাদের যে হেলথ চেক আপ করা বা অ্যান্টিনেটাল মাদের যে সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন দেয়া ইমুনাইজেশন এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যাতে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কাররা ঠিকভাবে করছে কিনা তার তদারকি করা 
এবং এই সমস্ত অঙ্গনবাড়ি সেন্টার ভিজিট করে সেগুলো জানা যে তারা তাদের কাজ কতটা প্রোগ্রেস করছে তাছাড়া আইসিটিএস এর অন্তর্গত যে সমস্ত স্কিম গুলো রয়েছে সেগুলো ঠিকঠাক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কারদের কোন সুবিধা মানে তাদের সুবিধা অসুবিধা জেনে যদি তাদের কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে সেগুলো সমস্যা মানে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা বা আমার যে ঊর্ধ্বতন যদি সমস্যা সমাধান আমি না করতে পারি তাহলে আমার ঊর্ধ্বতন যে কর্তৃপক্ষ সিটিপিও যিনি থাকবেন তাকে জানানো তারা অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে অঙ্গনবাড়ি কর্মীরা যে সমস্ত গ্রোথ চার্ট তৈরি করেন সেই সমস্ত গ্রোথ চার্ট মনিটর করা এবং সেটা সিটিপিও কে সেই রিপোর্ট জমা দেয়া তাছাড়া এই আইসিটিএস এর অন্তর্গত যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলো মানে আরো কিভাবে বেটার ফাংশন করবে সেই বিষয়ে তদারকি করাই হলো আইসিটিএস সুপারভাইজারের কাজ আচ্ছা আপনি প্ল্যানিং এর কথা বললেন বর্তমানে কি প্ল্যানিং কমিশন রয়েছে নাকি নেই প্ল্যানিং কমিশন তো রয়েছে তাই কি নামে ডাকা হচ্ছে এখন প্ল্যানিং কমিশন কে নতুন কোন নাম দেওয়া হয়েছে স্যার এই সম্পর্কে আমাকে পড়তে হবে ওকে নীতি আয়োগ কি জিনিস নীতি আয়োগ স্যার এটাও আমাকে পড়তে হবে আচ্ছা কর্ণম মালেশ্বরী ইনি কিসের সাথে যুক্ত আমাদের যে গ্রাম রয়েছে গ্রামের তো যদি একটা কোথাও রাস্তা খারাপ বা একটা কোথাও কল খারাপ সেই সমস্ত জিনিস তো একজন ঊর্ধ্বতন বা ডিস্ট্রিক্টের একজন ভিডিও বা ব্লকের একজন ভিডিও বা ডিস্ট্রিক্টের একজন তো সেই জায়গা থেকে বুঝতে পারবে না যে গ্রামের কি অসুবিধা সেই জন্যই মেনলি পঞ্চায়েত তৈরি করা হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম রয়েছে ভিলেজ লেভেলে রয়েছে ব্লক লেভেল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ভিলেজ লেভেলে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতে যিনি এক্সিকিউটিভ তাকে বলা হচ্ছে প্রধান গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং যিনি পলিটিক্যাল হেড তাকে বলা হচ্ছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তারপরে রয়েছে ব্লক লেভেল ব্লক লেভেলের যিনি এক্সিকিউটিভ হেড তাকে বলা হচ্ছে সভাপতি এবং যিনি পলিটিক্যাল হেড তিনি হলেন বিডিও আর তার উপরে স্তরে রয়েছে জেলা পরিষদ জেলা পরিষদের যিনি এক্সিকিউটিভ হেড তাকে বলা হচ্ছে সভাধিপতি এবং যিনি পলিটিক্যাল হেড তিনি হলেন ডিএম বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাছাড়া মোটামুটি এক থেকে কুড়িটা ভিলেজ নিয়ে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি হয় এবং প্রায় এক থেকে কুড়ি একশোটা ভিলেজ নিয়ে একটা পঞ্চায়েত সমিতি তৈরি হয় পলিটিক্যাল হেড বলতে যে সেইখানকার কাজ মানে যারা হচ্ছে পরোক্ষ ভাবে যারা সেইখানকার কাজের তদারকি করেন তাদেরকেই পলিটিক্যাল হেড বলে ওখানে বলতে চাইলাম আমি বলতে চাইছি যে ওই প্রধান সভাপতি সভাধিপতি আর এই দিকে যারা থাকে একজন হয় একজন হয় যে মানুষের দ্বারা ইলেকটেড আর আরেকজন হয় হচ্ছে অফিসিয়াল ঠিক আছে আমি আশা করব আমি এই চাকরিটা পাবো কারণ এটা একটা মানে আমি চেষ্টা করেছি চাকরিটা মানে চাকরিটা পাওয়ার জন্য আমি পড়াশোনা করছি এবং তারপরে যদি না পাই তাহলে আমি আবার অন্যান্য পরীক্ষার জন্য আরো প্রস্তুতি নেব এবং অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেব ওকে সামনে আর কি কি পরীক্ষা দিচ্ছ স্যার আমি আগে এম টি এস দিয়েছি মানে কোভিড এর সময়টুকু তো পড়াশোনা মানে সেই রকম ভাবে কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি আমি এম টি এস পরীক্ষা দিয়েছি এন টি পিসি দিয়েছি এবং সামনে রয়েছে আমার রেলের গ্রুপটি যেটা সেই পরীক্ষাটি রয়েছে পরীক্ষাটা দিচ্ছ সেটাই তুমি যাও না 
আচ্ছা পিএসসি কি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এটা কনস্টিটিউশনে কত নম্বর ধারা এটার ব্যাপারে বলা আছে আর্টিকেল 315 এখন পিএসসি চেয়ারম্যান কে আছেন শ্রীমতী পিয়ালি সেনগুপ্ত আচ্ছা পিএসসি সম্বন্ধে কনস্টিটিউশনে কি বলা আছে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি স্টেটে প্রত্যেকটি স্টেটে যে সমস্ত স্টেটে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হবে সেখানে সেই সমস্ত পরীক্ষা কন্ডাক্ট করবে পিএসসি এবং যেটা প্রত্যেকটি স্টেটে না প্রত্যেকটি রাজ্যে এবং যে স্টেটের যে পরীক্ষাটা হবে সেটা কন্ডাক্ট করবে ইউপিএসসি মানে এপিএসসি এবং ইউপিএসসি মেনলি এই কথাটাই লেখা আছে আর্টিকেল তিনশো পনেরোতে এবং আর্টিকেল তিনশো পনেরো থেকে তিনশো তেইশ এই সবকটাই হচ্ছে পিএসসির মানে এই রিলেটেডই বলা হয়েছে কনস্টিটিউশনে আচ্ছা পিএসসির বাংলাটা কি পিএসসির পিএসসির বাংলা অর্থ হলো পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ আচ্ছা এই যে কনস্টিটিউশনের যেটা প্রিয়াম্বেল আছে সেটা কি তুমি যে কোনো একটা ভাষায় বলতে পারবে বাংলা হোক বা ইংরেজি হোক আচ্ছা পুরোটা পারবো না মানে একটু পারবো ঠিক আছে থাক এটা তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করে নিও ঠিক আছে আগুন লেগে গেছে তুমি কি করবে দমকলে ফোন করব যে এখানে জলদি ইমিডিয়েট এর মধ্যে আসা হোক এবং সেই আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করব কিন্তু আমি সেই সময় যেখানে থাকবো বা গ্রামবাসীদের সাহায্য চাইবো সেই আগুন যতটা যতটা পারবো আমি আমি নিজের থেকে যেভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো তার চেষ্টা করবো দমকল আসার আগে অবধি তুমি যদি সেখানে ট্রেনিং করো তাহলে তুমি হঠাৎ করে ওই লাইন ছেড়ে আইসিডিএস সুপারভাইজার কেন আসতে চাইছো স্যার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম একটা সরকারি চাকরি পেতে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইনটা আমার প্রথম থেকেই খুবই পছন্দের জায়গা কিন্তু যেহেতু এই কোভিড সিচুয়েশনটার পরে মানে একটা এতই মানে একটা আনএমপ্লয়মেন্টের ব্যাপার দেখা গেল তখন মনে হয়েছিল যে যেহেতু আমি এটা পেয়েছি তাই আমি এটা এখন ট্রেনিংটা করছি তুমি একটা জিনিস নিয়ে পড়ছো আর চাকরি করতে যাবে অন্য কিছু সেটা কেন হচ্ছে বললাম যে আমার ভালো লাগার জায়গাই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইনটা আমার এই সমস্ত জায়গায় মানে আমার ভালো লাগে জিনিসটা একটা সরকারি চাকরি পাওয়া তো আমার লক্ষ্যই কিন্তু তার থেকেও বড় লক্ষ্য মানে একটা তাছাড়া আইসিডিএস এর যে কাজটা সেই কাজটাও আমার খুব ভালো লেগেছে বা মানে আমার মনে হয়েছে যে আমি পারবো করতে তাই জন্য আমার খুব ভালো লাগে জায়গাটা ওকে আপনাকে শেষ প্রশ্ন আপনার হবি কি স্যার আমি বললাম যে হ্যাঁ আরেকবার বলুন আমার সেরকম অবসর সময় আমি পাই না আর যদি মানে যদি কখনো অবসর সময় পাই বা তখন তাহলে আমি আমার বাবা মা বা যে আমার রিলেটিভ রয়েছে ফ্রেন্ডসরা রয়েছে তাদের সাথে একটু গল্প করতে ভালোবাসি এবং খেতে ভালোবাসি ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ইন্টারভিউটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে একটা অনেস্ট রিভিউ দিই সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু বোকা নই আমি একটা প্রশ্ন তিনবার আপনাকে করেছি যে আপনার হবি কি নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা আমাকে একই প্রশ্ন পাঁচবার করা হয়েছিল বোর্ডে ঠিক আছে কোন একটা ইন্টারভিউতে কিন্তু আমি প্রত্যেকবারই একই রকম ভাবে উত্তর দিয়েছি এবং বোঝাতে চেয়েছি যে আমি যে উত্তরটা দিচ্ছি সেটা আমাকে পাঁচবারের জায়গায় যদি দশ বারো জিজ্ঞেস করা হয় আমি ওই একই উত্তরই দেব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার এই কোয়েশ্চেনটা একটু বলার জন্য খুব ভালো লাগলো এটা আমার তো আপনাকে ফার্স্টেড করার জন্য একই প্রশ্ন বারবার করবে আপনি ধরুন বলছেন 
আপনাকে বারবার বলতে পারে আচ্ছা আপনি কি নিয়ে গ্রাজুয়েশন পাস করেছে হয়তো চারবার জিজ্ঞেস করলো আপনাকে চারবারই বলতে হবে যে আমি এইটা নিয়ে পড়েছি এবং এইটা নিয়ে পাস করেছি আপনি যদি বলেন যে প্রিভিয়াসলি আই টোল্ড ইউ বা আপনি যদি বলেন স্যার আগেই আমি মেনশন করেছি বা আপনার সিভিতে স্যার আগে থেকেই বলা আছে বা স্যার এই তো আপনাকে একটু আগে বললাম এর মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছেন ঠিক এক আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাচ্ছেন সেখানে একই কথা আপনাকে প্রচুর পাবলিক আসবে এসে একই কথা বারবার বারবার জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে এবং এমনও হতে পারে যে একজন লোকই আপনাকে একই কথা পাঁচবার জিজ্ঞেস করলো আপনার মধ্যে সেই পেশেন্সটা আছে কিনা আপনি তাকে উত্তর দিতে পারছেন কি তো ধরুন আপনি একটা সাবওয়েতে দিয়ে কিছু মানুষ উঠে আসছে আর আপনি তখন ট্রেনের একটা গেটে দাঁড়িয়ে আছেন ওই সাবওয়েতে উঠে আসা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আচ্ছা এটা কোথায় যাচ্ছে ট্রেনটা বা এটা কোন ট্রেন আপনাকে হয়তো তখন উত্তর করতে হচ্ছে কিন্তু আপনি তখন বিরক্ত হতে পারেন না ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে আপনার কারণ প্রত্যেকটা লোকই ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করছে তো ফলে এই জায়গাটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে যে আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে বিরক্ত করা হবে আপনার মধ্যে সেই পেশেন্সটা আছে কিনা দেখা হবে আচ্ছা আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আপনি ভালো ক্যান্ডিডেট তবে আপনার পড়াশোনার জায়গাটা কিন্তু কম হচ্ছে আপনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো বলতে পারছেন না বা আপনাকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি বললেন আপনি জানেন না আপনাকে জানতে হবে তো সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে একটুখানি তৈরি হতে হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন আপনি অন্য কিছু পড়ছেন আর চাকরি করতে চাইছেন অন্য কিছু তখন কিন্তু এই উত্তরটা আপনাকে রেডি রাখতে হবে যে এই প্রশ্নটা আপনার কাছে কিন্তু আসবে অবশ্যই আসবে তো সেইটার একটা ভালো উত্তর আপনি রেডি করে রাখবেন এমনি আপনি ক্যান্ডিডেট ভালো আমার মনে হয় আপনি যদি একটু প্রিপারেশন নেন একটু গাইডেন্স নেন আপনার ভালো হবে সেটা আপনি যেখান থেকে খুশি নিতে পারেন হ্যাঁ এখন প্রচুর ইউটিউব চ্যানেল আছে ইনস্টিটিউট আছে এবং নিজেও বাড়িতে পড়তে পারেন কিন্তু প্রিপারেশন নিন আর একটু প্রিপারেশন কিন্তু নিতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার কেমন লাগলো আজকে ইন্টারভিউ দিয়ে বিশেষ করে জায়গাগুলো আমাকে একটু পড়তে হবে অবশ্যই আপনাকে পলিটি পড়তে হবে ইকোনমিক্স এর জায়গাগুলো পড়তে হবে ভূগোলটা একটু পড়তে হবে এই জায়গাগুলো একটু ধরে তৈরি করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে এবং আমাদের একটা গাইডেন্স ব্যাচ রয়েছে সেখানেও আপনি যুক্ত হতে পারেন যারা ভিউয়ার্স শুনছেন বা দেখছেন তাদেরকেও বলে রাখি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেভেন সিক্স এই নাম্বারে আপনারা আমাদের ইন্টারভিউ গাইডেন্স ব্যাচে যুক্ত হতে পারে বা আমাদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে আজকে যে আপনার ইন্টারভিউ নেওয়া হলো সেক্ষেত্রে কি আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে আপনাকে কোনো চার্জ করা হয়েছে না স্যার ওকে আপনি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি অফ কস্ট ইন্টারভিউ দিতে পেরেছেন আপনার যদি যারা দেখছে ভিউয়ার্স রয়েছে তাদেরকে কিছু বলার থেকে বলতে পারেন না এটাই বলবো যে মক দিলে একটা মানে মনে হয় বুঝতে পারা যায় যে নিজের प्रिपरेशन কতটা সেটা ইভালুয়েট করা যায় এবং এই অ্যাসপিরেন্স একাডেমি যে চ্যানেলটা রয়েছে সেখানে একদম ফ্রি অফ কস্ট এই মকটা নেওয়া হচ্ছে তাই চাইলে সবাই দিতে পারে যেহেতু এটা একদম ফ্রি অফ কস্ট নেওয়া হচ্ছে ওকে थैंक यू सो मच আপনার সফলতা কামনা করি